王磊，你监管着电商部，你来说一说吧。好的。春节期间，我对电商销售进行了整合。在这个过程中，我发现，网络销售平台对专柜、直营店产生的挤压，正在进入井喷期。以我们 SW 来说，我们的官网，加上垂直电商和综合电商，销售占比首次突破百分之六十。当然，这并不是电商部一家的功劳，比如去年的几次活动，特别是元旦攻略，整个的策划和执行，其实都是林总和带着销售一步完成的。哼，张小鱼这三个字可以提。大家可能没有注意到，这个数据背后的含义。其实早在去年，全国的化妆品类，其网络销售占比已经突破了三分之二，达到了百分之六十七。我们 S W 因为走的是高端路线，所以对专柜的依赖更大。可是今天，如果连我们 S W 都已经突破了百分之六十。这背后隐含的寓意，大家应该都懂了。明白，我们要为这个趋势做好准备。王磊的报告里边，还隐含着坏的一面，也就是现在部分打着授权经销商和海外代购的这种假冒伪劣产品，正义、低价和劣质，在冲击着我们的份额和声誉。嗯嗯我正在开会。好，我找一下孟总，你们接着讨论。孟总，来了，坐。总部让我给你一个口头警告。警告。还是张小鱼和燕坤辞职的事情，他们居然质疑你的容人质量。这个事情不是在一个月之前了结了吗？怎么会旧事重提？总部知道了方姐和张小鱼跳槽 L N D 的事情，他们就说敬业尽职为什么没有起效果，我就给他们解释了。我说，方静是因为中国区财务部出了状况，没有及时给人家付补偿金，所以合同自动失效。张小鱼呢？我告诉你的话，不用重复给我听。啊，对对对对对对。林总，你也知道，一个月以前，我已经完成了我们的君子协定，所以这次
，对不起，我帮不了你。OK， 警告我收到了，我也不需要你的帮助。除了这个邮件，我还听到一个传言，说是中国区的总裁要另找备选人。你别这么看着我，这次不是我。我想，我还是有必要提醒你一句。其实你可以多想想。我林瑞走了，再来的人对于你来说，不一定更好。对呀、啊，我也是这么想的。可是你要知道，桌面上的事情好解释，暗地里伸出来的黑手，你要想打断他，是需要时间的。嗯。我需要的就是时间。你要多久？至少半年。好，我尽力争取。但是，有些东西我还是想当面讲出来。翁总，请讲。时间，我努力帮你争取。半年也好，三个月也好，但这都是你欠我的人情。好，赞赞，一个说法语的男人打来电话，林总让我回避。说法语的，阿兰，听到一点声音，语气不太好。我看林总脸色也不太好。那我干脆晚一点再来。免得胖钉子。明智。大赞，哎，让王磊、Justin 还有林潇潇过来。是。你先进去，我叫那两个。感觉有一场硬仗要打。非要把 S W 当成对手来打吗？没有人比你我更清楚 ，S W 早就把 L N D 列为打击目标了。你在逃避什么？我是怕画地为牢。林瑞，他其实比你想象的格局要大得多。我们不要跟着他的调子走，我们要掌握主动。比如，方总。我不反对在人太专柜击败 S W， 但投入太多精力，不值。把棋子放在未来的某个地方，这一点还是当年我和林瑞向您学到的。温州之战，真的，林瑞的学习能力太强了。那一战他输了，等到元旦的时候呢，你的布局本领就已经变成了他的优势。他会在你的下一步地方等着你。对，你提醒的特别好。我最近的心态确实有点急。说说你的想法，还是在忍台，但我们可以拉开架势，去吸引林潇潇的注意。但真正花费功夫的地方，应该在忍台即将开业的那家新购物中心——西梅中心。西北中心，方总、张总 ，S W 中国区域总裁林总来了。这个场面让我仿佛回到了 B F C， 还是有些不同的。我们俩身边的人互换了。今天林总找我有什么事？ S W 在策划一次活动，希望可以和 L N D 联手。联手，对内我们是竞争对手，对外我们是同行，所以至少这一次，我希望我们可以联手做点什么。Justin。OK。是这样的，三幺五，我们来了。S W 和 L N D 公司联合网络打假行动。
众所周知，每年三幺五，化妆品、假冒伪劣投诉都是一个热门的话题。所以，我们这次化事后为事前，化被动等待为主动出击，借的是三幺五的事，图的是挤掉网购泡沫，进一步的树立品牌形象，扩大品牌的影响力。老贾，哎。Justin， 哎，我有两个问题。第一，为什么你们不自己干？第二，为什么选择 LND？ 呃，我来回答你吧，张总。第一个问题，我们自己能干，但是容易被贴上单一企业行为的标签，影响力达不到预期。理解了。想要联合更多的品牌。造成更大声势的同时，给消费者形成 S W 行业领军者的印象。第二个问题 ，L N D 的大众日化和我们 S W 一样，长期受到了假冒伪劣的伤害，而且从数据上来讲 ，L N D 可能更受伤，所以我相信我们有合作的动因。从品牌上来讲 ，L N D 可堪匹配我们。计划选择几家品牌？就我们两家。独木不成林，多了不好协调，容易失控。是这样的，但是我需要强调一点，在排名上，是 S W 和 L N D。这是你刚刚说的可堪匹配的真实含义吧 ？S W 压在 L N D 前面，我不接受。S W 的品牌影响力、覆盖力，难道不应该排在 L N D 的前面吗？对于购买 L N D 的客户来说，对于企业来说，对于身在其位的我来说，只有一个可能 ：L N D 和 S W。为了虚妄的排名，否认事实，放弃有价值的合作，谁教你的？林总，合作与否还有很多细节要讨论。小鱼，嗯，先听完 S W 的方案吧。OK。好，那我继续。合作愉快，合作愉快。张宇，嗯，我走了。红脸唱的不错，总算把排名的事弄得公平一点了。哎，海报五五分进行排名，但是新闻发布会他们依然排在前面。您刚刚也看出来了吧？这件事，他依然强势。可是因为势在必得，所以谈判不至于谈崩。我是在琢磨别的，有没有陷阱？没有陷阱。刚刚加斯汀不也说得很清楚了吗？确实是双赢，而且好处也是巨大的。林睿，以他的性格，为什么非要找我们？我看不出他还有什么别的意图。也看不透，他还想从哪儿获得别的好处。林小姐，您的眼光真好，这个一套二的是我们这儿最畅销的户型。嗯，不管是它的朝向还是它的空间分布。哦，对了，它还有赠送的阳台。那帮我们算一算，首付要多少啊？百分之三十的首付应该是一百六十八万多一点，如果按十年还款，每个月是……我帮你们算一下。小小，要不我们再换一家看看？已经看了这么多家了，哪家户型最好？
尤其是那个阳台，房价都这么高的，没办法的，魏伦。不好意思打扰一下两位，嗯，其实我们这儿有一套一的户型，也是很不错的，很适合现在的年轻人。我就要那个一套二的，改天我来找你。好的，不过林小姐，我们那个户型只剩下最后五套了，您抓紧时间。莫伦，我们俩应该住好房子。是，我知道。钱的事你不用管，我来想办法。这是我们两个人的事，我怎么可能不管呢？你看你能怎么管？小肖，你能不能再给我两年时间？你的职位，我的职位，能被这么一个首富打倒吗？再说，我同学朋友都知道我新谈了男朋友，人帅，亚太区总裁助理，新加坡华人。那等同学聚会的时候，我能跟他们讲，咱俩还在租房住。小肖，我答应过你会照顾好你，我就一定会做到。但是你能不能再给我点时间，等我把我的助学贷款还完？伟伦，我跟你在一起很开心，哪怕你家里不富裕。但我相信你前途无量，这样的房子以后我们随便买。但是我不想再被别人看不起了，从现在开始。好，我知道了。电话。方总，呃，可我现在有事儿，晚上。好，我问问他，等会儿给您打电话。嗯，方静约咱俩吃饭。潇潇那会儿还是我的助理，现在都成中国区大众日化部低品牌修理的总监了，级别几乎赶上我当时离开 S W 的时候了。S W 一直以业绩说话，要是哪天做的不好。对，就被打回原形了。你们俩可是郎才女貌，以后是你们的天下。方总过奖了。方总，我还有事，我失陪一下，你们先吃。他怎么了？他可能觉得。方总有话要跟我说，他回避一下。看他平时一板一眼的，没想到还这么体贴。确实，我有八卦想问你。八卦，张小鱼说，你们找 L N D 合作，事情倒是好事，可是，总觉得林总还有其他目的吧。不方便说。其实这件事儿也不算是商业机密，但也不算是八卦。你之前在我最困难的时候拉了我一把，这个恩情我记得，现在就当还你这个人情吧。张小鱼辞职，总不责怪林总，偏偏这个时候林总要跟 L N D 合作。如果效果好的话，也算给总部一个交代。可如果他不容人，又怎么能和你和张小鱼合作？再者，就算你走了，张小鱼走了，他照样可以把这些整合得很好，照样风生水起。还有这故事啊？这些话是他跟你说的？是他告诉孟总的。正好伟伦在给总部回文，是伟伦起草。孟总未必能接受他的做法吧？方总厉害
，孟总觉得他想法太奇怪了，不太认同。不过你也知道林总那脾气，<笑>谢谢你啊。嗯，叫谭伟龙回来吧。不用了，该说的也说了，该吃的也吃了。以后两家总是要打仗的，瓜田李下，恐怕以后我也不太方便，经常跟方总出来吃饭。谢谢你的晚餐，我就先走一步。互联网给我们带来全新购物体验的同时。品行不端的无良电商携带着假冒伪劣的化妆品，也肆虐其中，给广大的消费者带去对身体发肤的危害，给整个化妆品行业蒙上了一层阴影。作为化妆品行业中的影子，市场占多家电商综合平台回应正在加强。我们 S W 和 L N D 愿意承担起我们自己的责任，联合行动，展开这场网络打架。L N D 中国区总裁冯金平。今天，我们努力寻找属于这两个品牌的假冒伪劣的化妆品。好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，好的，是聪明的。这次打假活动，虽然我们投入了不少的精力和成本，可是效果很显著。两个品牌的美誉度直线上升，销量也是被大幅拉动。你看看统计表，不知道这一招能不能顺带化解了 S W 总部对他的质疑。方总，怎么了？我们做过这个吗？你是说，甄别名单？啊，不是，是这个。美妆社交平台，没有重点抓，毕竟时间太短。我们主要在几家综合电商平台建立推广。嗯。你发现什么了？没什么，我就是看一下。你是不是发现，关于林睿的什么？不。喂，好的，我马上过来。森林呢？他今停上海，说现在要见我们。日本本部已经听说了打假活动的事，我只好来问你们了。谁来汇报？数据还没有做完，现在看来。很成功，怎么成功了？现实的好处就是我们的品牌销量有了明显的提升。现在是三月，销量本来就在上升。你是老销售，不会不知道这一点吧？有什么数据来显示是这次的活动造成的上升吗？嗯，这个不好证明。嗯，接着说。其实最大的好处呢，是隐形的，就是我们品牌的美誉度和认知度都有了拉动。嗯，这个有证据，几个社交平台的排行榜，我们有一到三个位次的上升。啊，这倒算是个好消息，但就是不知道本部认不认。他们总是认为我们这些排行榜都是可以操作的，所以意义并不大。赛总。你有什么，尽管批评。方总，你离开 S W， 我第一时间邀你加盟。
。张总，你在 S W 受了委屈，我也花了高薪请你来，为什么？我不顾敬业尽职的官司，也非拉你们来，因为你们是行业内的精英，但更因为你们是 S W 的骨干，因为 L N D 打的就是 S W。可你们才刚上任，却和 S W 喝起了交杯酒。现代商业已经不是你死我活的概念了。可是最直接的竞争对手一定是此消彼长，未来不见得不是你死我活。说句不好听的吧，方总，你被林瑞害得还不够惨吗？我原本以为哀兵必胜，现在怎么唱起了相亲相爱了？赛总。这次是我跟方总一起决定的。我的意见是，打一定是不可避免的，但是网络打假是有利可图的。与其缺席让 S W 独享战果，那不如我们一起合作，做大蛋糕，各取一份利益。那你想怎么做？呃，我们不是刚好有份年度计划表吗？如果……您没有意见，如果您需要的话，那我就把年度计划表发到您邮箱。行吧，有什么最新的计划，提早向我汇报。还有，在大众日化这一块 l N D 必须打赢 S W。怎么感觉他比我还恨林瑞啊？嗯，是格局。嗯，大丁，你好。赵贝说：“你不回上海啊？是这么跟他说的。他这次回来呢，就取行李的呗。是这么跟我妈说的。好好说话。这就对了嘛，龙虾就在这家店的位置。”张小鱼说话就得你这样。哎，你这人真的白长这么帅了，怎么就那么……啊！回北京了一个月、啊，还真的挺想念这边的山，这边的水。还这边的人你就不用惦记了啊！你不是说不要我了吗？我可不就是这种惦记了。逗呗。啊，不好意思啊，姐现在没有这闲情了，特别忙。怎么着，回北京了？温哲的欠款你就赖账吧。我发现你这智商一点没长进。怎么着？我回北京了，不能转账啊。说真的，再次请我吃饭。是不是有什么事儿啊？哎，我要跟你好好说话，真的好难啊！行，那个吧，来。丁，我最近真的遇到了非常伟大的事儿。不是又想让我黑黑电脑吗？别打岔行吗？我真的是好不容易才酝酿出来的情绪。
星光，若流星带重重的愿望，是否能带我一起追在你的心上？怎么了？又等啥？你打什么岔呀？赶紧继续说呀！算了，不聊了，我们俩好好聊天吧。那你过一会儿。你刚才你说为难的事儿，是跟林瑞有关吧？你这个脑子真的不是白给的。废话，将心比心吧。我当初跟秦小贝闹掰的时候，恨不得一脚踹死他。但是事后我也挺难过的。你跟林瑞的感情，我懂。你跟贝哥散伙，起码没有成为敌人吧？林瑞他是我师傅，你知道的，他曾经是我最感激、最崇拜的人。可是现在，他是我最强大的敌人。你们刚刚不还和我干什么事儿吗？对啊，他这次打假太聪明了，别人看来是一箭双雕。制造了这个点阵的口碑，又给了总部一个交代。可是只有我一个人知道，他有第三个目的。他在试水每张社交 APP， 这件事才是他真正的动机。他这么聪明啊！我跟你说的事情，不能跟别人说出去。我你还不了解吗？干嘛呀？我保证。不用这样吧？你我还不信啊？可我现在真的不知道该怎么办。我之所以想得到，是因为我知道他的一个大计划。这个计划一旦实施成功 ，S W 中国区会彻底打败 N D。那你说我知道了他的底牌，还反手去打他，不对吧？我现在特别想忘记这个计划，可是忘不掉。这个计划当初是我起草的书稿，你明白我在说什么了吗？懂啊，真的懂。那你还想笑？我现在感觉真的特别可怕，就是知道了他的秘密，反而困住了我自己的手脚，我什么都做不了，就像看着悬崖往下跳的感觉。你觉得我该怎么办？你问我怎么办啊？我只有问你，金小贝、Justin、董小姐、温哲，只有你一个人跟这个圈子没有关系。有些话我只能对你说，也只有你一个人愿意听我说。所以你不在，我真的快把自己活活憋死了。理解，理解就完了。理解你啊，理解又想做好人，又有想做坏事的冲动。我没有想干坏事的冲动，可是我现在好事也干不成。你呢，先按照你的计划，该干嘛干嘛。你给我点时间，帮我想到办法吧。我告诉你。那如果你想不到办法呢？你说，别回北京了
，真的假的？可以把简历投放到我们公司，我们公司看到以后会把法规信息也发到你的手机里面。好了，今天的活动就结束了。L N D 美丽人生，因爱而美丽。了解一下，了解一下我们的义卖活动，靠近点，靠近点。温总 ，S W 的林总来了。林总，好久不见。好久不见，温总。啊，抱歉，上次呢给你提供了错误的资料，但是呢接到你们投诉之后呢，我正在做内部的整顿，一定会给你一个交代的。太好了，人太能有一个积极的态度，我当然没意见。好了，你们可以出去了。谢了，不客气。请坐。谢谢。这是西美中心的设计图。林总今儿来是为了仓储的事儿吧？我想先签订预备合同。嗯，就是说。你筹备已久的大动作马上就开启了。我希望在看到你们物流管理优化的方案基础上，下周把预备合同先签掉。好，那我让我新上任的助理给你对接吧。新手，进来吧。金秘书向你报道，金小贝，我新上任的助理。先警告你啊，从来没见过我认真工作的样子，当心被迷住。实在不习惯的话，我们可以回家说。我只是在想啊，温哲给你这么一间小黑屋，你居然都能忍，有出息。这算什么？忍得了才能做大事。嗯。好了，林总核对完毕，这是你要的云台集团仓储物流目录索引，具体的文案呢，我会发到你的邮箱里。虽然我上午刚刚接手，但是你放心，我知道你的计划，所以这份文件会非常的有针对性，你会一目了然。要这么严肃的说话吗？是的，林总。今天回的仁泰啊，昨天怎么没告诉我？回来两天了，都已经。<笑>怎么跟你说呀？你时间都对不上，你早出晚归的。主要呢，还是想看一下你惊讶的表情。我刚夸完你有出息，我误会了，你依然很幼稚。嗯、喂，等我回来，我要打断他的爪子。你要打断谁的爪子？张小鱼。他们在复旦大学招人，听说你抢过了他们的风头。你小心点啊，林睿的性格可是一点亏都不能吃。这是公平竞争，谁有吸引力，谁赢。什么时候结束？三年。我在做一个销售创意比赛
，进入初选名单的学生都可以参加。在这个比赛中表现突出的，可以在毕业之后直接进入到 LND 做管培生。相当于特别面试，是的，通过路演锁定在销售和策划方面有天赋的人才，就是从一开始就把他们纳入到我们的人才储备库。纯商业性的活动不能进校园，那我们就把销售比赛升级为校园义卖吧。挖掘人才的同时，兼顾公益，一举多得。哎，这个更好，公益活动可以强化公司的品牌形象。赢得大学生们的印象加分，变相吸引人才。我觉得这个活动可以长期举办。我们先在上海大学试点打造模板，然后再推向全国的重点高校。不仅可以招揽人才，还可以提升销售业绩。那我立刻去做方案。嗯嗯。王磊在复旦大学招人，结果听说张小鱼在上海大学也在招人，而且他开出的条件比我们好。比如说不用加班，年薪高，所以各大学校有很多人都去了上海大学。到复旦大学招人，我记得是我们年前的计划吧？是，这个项目去年您指定的负责人就是张小鱼。哼，那王磊怎么跟他抢人？他完全知道我们的打法。不过，我们也很难说他是剽窃吧，毕竟各大公司都是需要招人的。这个张小鱼避开最著名的复旦大学，其实也算是一种态度吧。哼哼。张小鱼我还不了解，他能坐在上海大学就把复旦大学的人给我抢过去了，他打起单来比谁都狠。王磊问，能不能调整一下我们的招聘条件，以免最好的苗子都流失到了 LND？ 调整方案哪够啊？这次我要打痛他。哎，我没想到上大同学这么给力，今天来了这么多人。不止上大，好多其他大学同学都来了。我们的前期工作很不错哦。耶、yeah, ，张总，我那组口红已经卖光了，能调货吗？当然可以 ，Jack， 安排发货。OK。怎么了，秦妈？我把动漫协会的名人请来助阵了。高手啊，厉害！哎，比赛第一名冠军，你啊？对，那我先过去了，啊、过去忙吧。哎,哎,哎，怎么回事啊？谁让你们在这摆摊的？当初的刘处长，刘处长，什么情况啊？去看看。刘处长你好，你是？哦，我是 LND 中国区销售总监张小鱼。我们这次活动向贵校报备了的。你们报备是按照一百人报备的，你看现在，三百人都有了。这说明了同学们热心公益啊，这是好事。刘处长，这突然增加这么多人，你知道什么是安全隐患吗？你们是按照一百人进行包背的，我们是按照一百人做的安保预案。一会儿警察来了，你看怎么办？所以现在必须马上停止。呃，这样，刘处长，我们现在马上增派人手疏导人群，能不能让我们的活动继续啊？
变成遇见。